这种半开玩笑的说法，街舞等于王一博。街舞现在看来并不为过。王一博的影响力已经深入到了街舞文化的每一个角落。这是街舞之王的第六季，我们都怀着期待等待他的到来，但没想到曾经辉煌无比的这个节目，如今却失去了所有的赞助商。令人意想不到的是，王一博没有参与这一季的录制。这使得节目的热度骤然下降了百分之五十。曾经，赞助商们为这个节目竞相抢夺，但现在节目只能无赞助的播出，只剩下陆伟工作室支撑节目的进行。明明王一博在之前的三季《街舞之王》中都参与了，每一季赞助商的数量都是十分丰富的，尤其是冠名商，他们为了让转评资的环节持续下去。不惜花费巨资，赞助商的慷慨可以从节目中的火锅环节看出，每一季都有增加和升级，供应的食材也越来越丰富。但是到了这第六季，海报上的赞助商名单明显变少了，除了平台的冠名，几乎再也看不到其他赞助商的名字。更让人遗憾的是，那个标志性的转评资环节也消失了。与此同时，我们注意到，在公布的队长名单上也发生了变化，不再是之前的四位队长，而是缩减为了三位，有吴建豪领导的无暇联盟，以及蒲仔范和丁成鑫。令人意外的是，为了填补画面，王一博之前的队伍王炸的小豹子标志竟然也被展示在了队长名单中。确实，从曾经的辉煌到如今的低调。这种巨大的反差给人们一种强烈的违和感。对于热爱街舞的观众，虽然他们的心中仍然充满了期望，但现实的情况往往会令人感到失望。过去的节目因为出色的表现得到了许多的优待，但如今却不得不紧缩预算，两者之间的差距非常明显。很多人认为这种转变是因为关键的人物，像王一博这样的灵魂人物。并没有回归，导致节目的热度大幅下降，赞助数量减少了一半，相应的关注度和讨论量也大大减少。这确实说明了王一博对于《街舞之王》这个节目的影响力远远超出了普通的明星效应。他为这个节目带来的不仅仅是流量和热度，更重要的是他所带来的巨大的商业价值。这种价值促使了街舞文化在中国如此迅速和广泛的传播和发展，这绝不仅仅是表面上的成功。从这个角度考虑，可以理解为何《街舞之王》第六季的推出如此迟缓。历届的队长们，无论是王一博、张艺兴还是王嘉尔，他们对于街舞节目的成功都做出了巨大的贡献。他们不仅仅带来了个人的人气。更为街舞带来了正面的推广和影响。这种半开玩笑的说法，街舞等于王一博。街舞现在看来并不为过。王一博的影响力已经深入到了街舞文化的每一个角落。他不仅成功的将街舞推向了更广泛的公众视野，帮助街舞在国内走出了小众的圈子，为国内的街舞舞者带来了前所未有的关注。更是为这一小众运动带来了新的生机和活力。而当《街舞之王》第六季公布队长名单后，我们可以清楚地看到节目热度的下降。无论是在线热度还是讨论量，都没有达到之前的高峰，没有突破一个亿的数据。这与前几季形成了鲜明的对比。缺乏赞助商，更是让人觉得这一季的推出十分尴尬，基本上可以说是在裸播。这也再次验证了王一博对节目的重要性。王一博为街舞所带来的价值深远，很多时候我们可能只看到了表面，却没有意识到背后所蕴含的深意。街舞不仅仅是舞蹈，它更是一种文化，一种态度。而王一博恰恰是这种文化和态度的最佳代表。他为街舞所做的贡献，直到他离开之后。我们才真正体会到其重要性。《街舞之王》第六季的推迟也说明了，制作一档成功的节目绝非易事。从策划、邀请嘉宾到后期制作
。再到经费支出，每一个环节都需要无数人的辛勤付出。而在王一博缺席的背景下，节目组所面临的挑战显然更大。但我们依然期待街舞之王能够继续为我们带来精彩的街舞文化展现。即使是短暂的告别。粉丝和观众们仍然充满期待，因为王一博所带来的街舞热潮，深深地烙印在了大家的心中。他不仅是一个艺人，更是街舞文化的代表和推广者。尽管他暂时离开了舞台中心，我们相信他会持续关注街舞的动态。而当他准备回归时，无疑会再次引发一股街舞热潮。这片舞蹈的天空。一直都有王一博的位置，这是他的王国。王一博对于街舞的影响是不可替代的。他的加入为街舞带来了前所未有的关注，但现在声量有所下滑，也反映了他在街舞领域的不可替代性。希望未来街舞能重新找回昔日的辉煌。